Кулинарные хитрости от Сталика Ханкишиева. Если вы сомневаетесь в качестве приобретенного риса, промойте его. Приготовить плов без казана. Получится супер. Добавить бульон в пирог легко. Ох, какой запах! Какой аромат! Просто что-то невероятное. После такого экстремального начала все теперь происходит уже значительно спокойнее. Уже текут слюнки? Тогда точите ножи. Сталик Ханкишиев о вкусной и здоровой пище. В субботу в 8.00 на рен -ТВ. Это Баку. Город, в котором хочется говорить стихами. Я иду вдоль улиц городом родным. Улыбаюсь встречным, как друзьям своим. В этом городе ярких огней, в этом городе добрых людей. Я учился жить и любить, как же мне Баку не любить. Но в этот раз Баку только первая точка на карте моего большого путешествия, а точнее кулинарной экспедиции в Азербайджан. Я хочу проехать по всем регионам, чтобы снять видео, чтобы сделать фотографии и написать новую книгу об азербайджанской кухне. Баку – это город, где самые невероятные формы небоскребы встречаются с седой стариной. Баку – это город древний, который остается вечно молодым. Баку прекрасен, спору нет, но мне хочется исследовать весь Азербайджан. С кулинарной точки зрения. Что едят в регионах? Баку город очень вкусный, очень сладкий. Какие угодно продукты, разумеется, продаются во всех супермаркетах, торговых центрах. Но знатоки всегда предпочтут пойти на базар. Тем более, что в Баку есть такое чудо, как Яшил базар, зеленый базар. Мясо, хлеб, фрукты, овощи, сама зелень, разумеется, а какие сладости. Хочешь из губы, хочешь из щеки. И, собственно говоря, бакинские сладости, но еще привозят особые сладости из города Янжи. Речта пахлава, янжинская пахлава. Но я люблю завтракать вместе с янжинским каймаком. Знаете, что это такое? А вот поехали в Янжу и там посмотрим. Как готовят это чудо молочной промышленности? Гянжинский каймак. От Баку до Гянжи примерно 4 часа на машине. Но Гянжа и ее окрестности – это уже совершенно другой мир. Здесь идиллия, сельское умиротворение. Вот разве что буйволицы довольно агрессивные. В Гянже мы сняли множество великолепных, потрясающих блюд. Но я решил начать свой рассказ об азербайджанской кухне именно с молочных продуктов, для того, чтобы показать вам, наглядно продемонстрировать, как азербайджанцы относятся к своей еде. Для того, чтобы накрыть вкусный стол, для того, чтобы вкусно покушать, в Азербайджане привыкли Трудиться. Трудиться много, добросовестно и очень качественно. Но хорошая еда начинается не на кухне ресторана. И даже не в городских квартирах, и даже не в сельских домах, а здесь, на ферме. Если говорить о знакомых мне странах, то буйволов выращивают только в Италии и в Азербайджане. Точнее, в Азербайджане разводят как можно больше буйволиц. И вовсе не ради мяса, а ради удивительных молочных продуктов, которые можно получить из буйволинного молока. Особый сыр, особое, абсолютно белое сливочное масло и тот продукт, ради которого я приехал в Гянжу – каймак. Сейчас мы собираемся подоить буйволица. Но буйволица не подпустит себе человека, поэтому их обманывают. Сначала к буйволицам подпустят телят. Телята пососут немного, а потом вместо телят подойдут ребята, пастухи и подоят буйволиц. И мы посмотрим, что будет дальше. Днем, пока буйволицы паслись на пастбище, телята стояли в особом загоне, вроде детского сада. Ну а сейчас встреча с мамой. Вот, на тебе. Привяжем прямо перед твоей мордой. Радуйся, 
облизывай свое чудо. Но прежде чем доить корову, ее вымя необходимо тщательно помыть. Иначе все молоко будет пахнуть скотным двором. А теперь осторожно, нежно, аккуратно, чтобы корова не оглянулась и не поняла, что это не теленок, это человек. Недаром говорят, что Азербайджан – это страна огней. Здесь очень любят готовить еду на живом огне, в тандыре, на мангале, в казане. Но для кипячения молока очень хорошо подойдет обычная газовая плитка. Молоко наливают в широкий тазик. И необходимо, чтобы оно поднялось вот такой пенкой. Вот теперь самое время выключить нагрев и подождать до утра. Пенка должна отвердеть. После этого пену снимают, в ней, по сути дела, одни только сливки, и вот эти-то сливки, пенистые, пузырчатые, каймак пахнет цветами и травами, которыми послась буйволица. Порою слаще меда. А в следующем выпуске я расскажу вам о приготовлении шляплова. Это блюдо в Азербайджане вообще-то готовят на поминке. Но оно настолько вкусное, что вам непременно понравится. Дорогие друзья, я очень люблю свою работу. Многие познакомились со мной именно в качестве телеведущего. Я много лет работал на телеканале НТВ, теперь работаю на телеканале РЕН-ТВ, веду блог в интернете. Но моя главная работа, Главный труд моей жизни – это мои кулинарные книги. Видите, сколько я их успел написать. И не скрою, пишу еще. Делаю следующую работу. Следующий шаг. В свое время, после выхода моей первой книги, которая называлась «Казан, мангал и другие мужские удовольствия», издатели стали наседать на меня. А когда же ты напишешь следующую книгу? И для этого я поехал в Азербайджан, чтобы, так сказать, сверить часы с азербайджанской кухней, с которой я, разумеется, был знаком, поскольку, поскольку являюсь этническим азербайджанцем. На основании того моего кулинарного путешествия, той моей кулинарной экспедиции, я издал две книги. Одна из них называется «Казан, баран» и Теперь она называется «И новые кулинарные удовольствия». Первый вариант этой книги был издан в 2010 году. И он назывался «Казан, баран и Дастархан». В прошлом году я обновил эту книгу на 60%. Дело в том, что я тщательно слежу, что люди готовят по моим рецептам. И те рецепты, которые не пользовались популярностью, по которым люди не готовили, я исключил из этой книги. Я обновил фотографии. Я обновил тексты. И в результате получил, можно сказать, новую книгу, которая, еще раз повторяю, называется «Казан, баран и новые кулинарные удовольствия». Это книга о приготовлении баранины в самых разных видах. Баран – удивительное животное. Не будь у нас барана, Наверное, история Евразии была бы другой. Бараны и кони вместе с людьми сделали историю этого континента такой, какая она состоялась. В этой книге я рассказываю о том, какие части баранины пригодны для одного использования, какие части бараньи туши лучше варить, какие жарить, какие тушить, какие можно запекать. Одним словом, эта книга достаточно серьезные, серьезные исследования, серьезный труд. Все начинается с того, как использовать, как разделить душу. Посмотрите. Например, здесь указано определенное название, часть туши. Голяшка целиком и рулька, то есть самой нижней части ножек. Что с ними можно делать? Что можно приготовить в случае, если барашек молодой, если барашек зрелый, и если барашек старый. Если барашек молодой, то можно жарить. Если барашек зрелый, то можно и варить. 
А если барашек старый, то, может быть, лучше потушить. Понимаете? И так по каждой части барана. Но это теория. А дальше начинается практика. Практика удивительная. Основанная преимущественно на азербайджанских рецептах. А в Азербайджане баранину готовить умеют очень хорошо. Уж поверьте. Начинают, как правило, готовить с потрохов. Вот блюдо джизбыс с картофелем. Пожалуйста. И здесь есть QR-код. Наводя ваш смартфон на QR-код, вы попадаете на ролик в интернете. На видеоролик в интернете. И смотрите, как что приготовить. Хотя и здесь все расписано более чем подробно. Хотя и здесь все показано, рассказано очень, так сказать, пошагово. Прям вот каждый, каждый э, э, абзац сопровождается фотографией. Понимаете? Вот э, кто-то, возможно, видел э, подобный ролик в интернете. Но есть вот еще и фотографии, есть еще и тексты. И самое важное, что весь материал в этой книге тщательно структурирован. Вы не скачете с 5 на 10, как получается, когда вы э, смотрите видео. Вы получаете фактически учебный материал. Когда вы читаете эту книгу страницы за страницей и рецепт за рецептом готовите по этой книге, вы тем самым учитесь готовить. Блюда очень интересные, очень вкусные. Блюда, которые принадлежат самым разным народам. Вот, кстати говоря, я раскрыл здесь на странице о том, э, как можно поставить построить и обустроить домашнюю кухню, эдакую, эдакий храм кулинарии. Ну, вот вроде то, что построено у меня. Одним словом, эта книга, теперь эта книга не просто развлекательное чтение, теперь эта книга учебник по кулинарии, по небольшой части кулинарии, по приготовлению баранины. Но будьте уверены, когда вы освоить эту книгу и приготовить те 40 или 50 рецептов, которые содержатся в этой книге, многие ресторанные повара будут нервно курить, когда услышат запах ваших блюд и когда посмотрят, как умело и как красиво вы научились их готовить. Мои книги, эту и любые другие, можно купить на моем сайте stalik.ru В названии этого ролика а также в описании к этому ролику можете прочитать, как написать слово «сталик.ру». Я надеюсь, вы не совершите ни одной ошибки. Приобретете книги, можно и с автографом. Книги доставляются по всей России, по большинству стран СНГ. И, одним словом, везде, куда доходит почта из Москвы, из Подмосковья. Откуда я шлю вам горячий привет. Спасибо за внимание.